ఆనాడు సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్లో కూడా తెలంగాణ కోసం పోరాడి మూడు వందల యాభై మంది పిల్లలు ఇచ్చేసుకున్నారు తర్వాత మొన్న మొన్నటప్పుడు ఒక వెయ్యి రెండు వందల మంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆహుతై చేసుకున్న దమ్మున్న ప్రజలు న్యాయమున్న ప్రజలు ఆనాడు మీరు మంచి పని చేశారు కాబట్టి మీకు ఓటేశారు ఇవాళ మీరు ఇటువంటి చెత్త పనులు కథలు కార్ఖానలు ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఈ పీకేల గీకేల స్ట్రాటజీలు తెలంగాణలో నడవవు దే నో దేర్ హార్ట్ దే నో దేర్ హార్ట్ హూమ్ టు ఓట్ వాళ్ళకి తెలుసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయ పరిపాలన చేసి ఉన్న వాళ్ళకు నాయకులకు ఏదైతే ఉందో చేస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ ప్రజలతో ఉన్నది ఇవాళ ఉక్రెయిన్లో మీరు చూస్తున్నారు ఉక్రెయిన్లో మన తెల మన ఇండియా వాళ్ళకు ఆపద ఉంటే మన ఫ్లైట్స్ అన్నిటిని కూడా ఆడికి బాగుంది నరేంద్ర మోదీ గారు పంపించి వాళ్ళని అందరినీ కూడా వాపస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు మనం ఇవ్వాలంతా చేస్తున్నాం మన తెలంగాణ ప్రజలు మనం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం నా మహబూబ్ నగర్లో ఇరవై రెండు మంది అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం కిషన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాం నిన్న వీకే సింగ్ గారితో మాట్లాడాం పీయూష్ గోయల్ తోటి గారితో మాట్లాడాం వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి మా ప్రజలు మాకు రావాలి అని చెప్పి ఆ తప్పన మాది కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఉన్న పదిహేడు రాష్ట్రాలలో మా ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు ఏడొక్క స్కామ్ వచ్చిందా ఏడొక్క కరప్షన్ పేరు వచ్చిందా ఏడొక్క మత కల్లు గురించి వచ్చిందా ఏందయ్యా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇయర్ వీడు ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా వీడు తెలంగాణ ప్రజలలో ఇవాళ శాంతి ఉందా దేనికోసం ఎవరిని చూస్తా కరప్టెడ్ 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 లేకపోతే ఎక్కడ చూస్తా కబ్జా 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 ఎందుకంటే పోయినసారి పోయినసారి మీరు ఉన్న ఆస్తులు ఎంత ఈసారి ఉన్న ఆస్తులు ఎంత మీరు ఇచ్చిన దాని మీద చూసుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చులేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు రెండు వేల పద్దెనిమిది దాకా కేసీఆర్ వి అనేవాడు వి మనందరం కలిసి పనిచేయాలనేవాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చాయో కేసీఆర్ లోపల అహం పెరిగింది అహం పెరిగి ఆయన ఐ అని మొదలుపెట్టాడు ఐ వీని మర్చిపోయాడు ఐ నేనే నేనే పరిపాలిస్తున్న తెలంగాణ అని నేనే సాధించిన తెలంగాణ అని నేనే పోరాడిన అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన లోపల ఉన్న అహం ఈ పనులు అన్నిటిని చేపిస్తున్నాడు ఆనాడు మేమందరం ఉన్నామాడ మేమందరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్లో మీ అందరు చూశారు నా పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా నేను తెలంగాణ కోసం పోరాడేవాడిని ఏ విధంగా మాకు ఒక యూనిటీ ఉండేది మా ఎంపీలు అందరూ కూడా ఏ ఆఫీస్లో పోయినా ఎక్కడ పోయినా కానీ కేసీఆర్ కంప్లైంట్ చేసేవాడు ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి కంప్లైంట్ చేసాడు జితేందర్ రెడ్డి కమ్స్ విత్ బ్రిగేడ్ ఒక్కడు రాడు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ టోటల్ బ్రిగేడ్ని తీసుకొని వస్తాడు ఆయన ఏదో వచ్చినా తెలంగాణ కోసం పోరాడి పోతాడు హైకోర్టు కానీ ఎయిమ్స్ కానీ యూనివర్సిటీలు కానీ మాకు రావచ్చు బ్యాక్వర్డ్ ఫండ్స్ కానీ ఏ దానికోసం అయినా కానీ పోయి పోరాడి మేము తీసుకొచ్చిన ఆనాడు ఇది ఉండే కానీ ఎప్పటి నుంచి అయితే ఆయనకు సొంత లాలూచి కుటుంబ పాలన మీద ఆశ పుట్టిందో ఆనాటి నుంచి కేసీఆర్ గారు మారిపోయినా అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను బేసికలీ వీ డు నాట్ నో వీ డు నాట్ నో హౌ దే హ్యావ్ రీచ్ డెల్లీ దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లైన్ బికాస్ ద పోలీస్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్ they are supposed to take the local police permission which they have not taken and that area next to my quarters next to my guest accommodation the next accommodation rashtrapati bhavan is there rashtrapati bhavan in that area without information without telling anybody they come and uh, take away the people from there without giving any intimation because last two days we were thinking that they have they are kidnapped we have a, we have given my p has given a complaint to the south avenue police station till now they are there also we have not received the fr we just got the number 18 by 22 fr has fr has been given but not uploaded still in uh, in the computer so this why did they have to go like that if they had any sources if they had any uh, thing they would have informed me first of all sir i understand that you so and so so people are there i would have handed over them that uh, then your, your role and bk arunar's role is uh, uh commissioner police says that your role also be uh, is under investigation then investigate yeah let them investigate we are not afraid of any investigation 
we are very clear if they want to frame these things and that also we are not afraid absolutely we are not afraid dk arna is not from a, a, a ordinary chatta this one she is a, she has a minister in this uh, united state ex minister she was a, in the united states she was there and she is a powerful uh, leader in the in gadwal in gadwal Hundred percent, hundred percent. Even the police. That is what I am telling you, na. Yesterday the police, the commissioner was really reading the script. He himself was guilty about reading the script. If you see his body language, you can understand that 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 particular uh, uh, script was given to him to do. मतलब he was uh, he was told to do sin. That is why I said that he in the night he might have gone home. And he sat in front of the confession box and said, "Oh, oh God, please forgive me. I do not know what I have done." You will take up this issue to uh, your central leadership. Yes, definitely we will take it up. Already, already the Tarun Chukji and Nadda ji have already called up, called us up and told us that yes, we are with you. Yeah, our uh, uh, home minister is now a little busy in the UP elections, but definitely we will go and meet him. We will tell him. Uh, past uh, few months back, we saw a, a physical attack on your MP and state president, Manjish Sanjay. There also an allegation was police is acting on behalf of ruling party. Now this case. So how are you are taking up these kind of issues with Central Region? That's what we are telling now. You, uh, you, the police should be shameful. Uh, they should at least keep the respect of the uniform they are wearing. And these IPS officers, they, uh, all, I really are telling them that if they, they should not be they should not be like totus to to the government their cr their carrier report everything is in delhi right all the videos are being taken up human rights commission is being uh, complained so their future will also be affected so unnecessarily don't get into this bloody politics